Okey, hai semua. Jadi untuk soalan nombor 13 ni, kita diberikan gambar raja 6. Okey, diagram 6 ni basically bentuk piramid lah dan kita ada uh, rectangular base ataupun tapak segi empat tepat. Okey, uh, dan titik ataupun bucu P ni berada tegak uh, ataupun vertically above point P lah maksudnya dia mesti 90 darjah. Okey, jadi soalan just simply minta kita untuk namakan sudut di antara uh, TPQ. Okey, this one is plan lah basically uh, satah TPQ and also satah uh, TPS. Okey, jadi untuk kita jawab soalan ni, uh, apa kata kalau kita kita try to uh, buat sedikit revision berkenaan dengan sudut. Jadi, first of all, uh, bila kita nak namakan sudut ataupun naming, okay, namakan sudut tu, okay, let's let's say lah, okay, saya ada satu sudut yang uh, bentuk ni macam ni lah, okay, dan saya nak sudut uh, di sini lah contohnya alpha, okay, dan misalkan uh, saya Uh, namakan ini sebagai A, ini sebagai B dan ini sebagai C. Jadi untuk saya cari uh, sudut alpha ini adalah sama dengan uh, selanjutnya kita akan labelkan dengan bentuk macam ni dan ini mesti ada tiga huruf lah. Okay, dan dalam kes ni kita punya bucu adalah C jadi C mesti berada di tengah-tengah dan uh, yang the rest akan uh, macam ni lah B, C, A. Ataupun kita juga boleh uh, namakan ini sebagai A Okay, C, B Yang penting dia punya um, Apa yang paling penting is actually Tengah-tengah ini Mestilah sudut yang kita nak uh, Namakan atau kita nak carilah So basically this one Also uh, produce uh, The same uh, angle which is Alpha lah, okay dalam kes ni jadi kalau contoh Alpha ni sama dengan 30 darjah Okay this one is also 30 darjah Okay, this one is also 30 darjah lah, okay dalam kes ni dia sama je lah, okay. Okay, itu yang pertama berkenaan dengan kita nak namakan sudut dan saya juga nak uh, kita recap uh, macam mana sudut boleh terhasil how angle, okay, how angle can uh, be produced lah, okay. Kalau kita ingat, okay, pro produce. Kalau kita boleh recap, okay, sebenarnya angle boleh terhasilkan uh, dengan uh, combination of the following items lah. Basically ada tiga combination. Yang first is basically line dengan line, okay, garisan dengan garisan. Yang kedua is basically plane dengan plane ataupun uh, sata dengan sata, okay. Dan last but not least basically combination between line and also plane juga boleh menghasilkan uh, angle lah. Dan selalunya uh, dengan bahasa mudahnya, line dengan line ni basically melibatkan uh, 2D lah di dalam bentuk 2D. Plane dengan plane basically dalam bentuk 3D dan uh, line dengan plane basically combination of 2D plus 3D lah. Okay, tapi uh, whatever it is, just bear in mind yang uh, in the end kita mesti back to the basic. Okay, back to basic. Okay, apa maksud back to basic? Maksudnya uh, untuk kita tentukan sudut tu, in the end kita kena uh, jadikan dia dalam bentuk 2D lah baru kita nampak dia uh, sudut apa yang terlibat sebenarnya okey uh, dan untuk soalan nombor 13 ni uh, dia melibatkan uh, plane uh, dengan plane in which 3D okey dan it is quite challenging sebab ia memerlukan kita untuk lebih berimajinasi lah I would say okey jadi uh, kita terus bergerak kepada uh, soalan nombor 13 Okey, untuk soalan nombor 13 ni basically uh, kalau lah kita boleh uh, imagine ya uh, sebenarnya kita boleh tahu jawapan dia sebenarnya uh, basically as simple as uh, sebabkan dia nak basically nak plane TPQ and TPS okey uh, plane di sebelah kiri ni TPQ and so TPS dan yang menyambungkan antara dua-dua plane tu basically line TP ni lah Okay, dan kita tahu macam yang kita dah uh, recap sebelum ini, sudut tu yang bucu yang kita nak cari tu mesti berada di tengah-tengah lah. Jadi dalam case ni, kita punya bucu ada dua possible. Okay, dua uh, possible. Okay, dua possible answer ya. Okay, two possible answer. Sebab kita ada dua kat sini, so dia boleh jadi. Okay, so this, it can be either... Uh, so ada tiga huruf, ada tiga huruf. It can be either 
tengah-tengah dia T ataupun tengah-tengah dia P lah okay. dan memandangkan hujung dia adalah Q dengan S jadi kita boleh S simply S letak Q dekat sini, S dekat sini, Q dekat sini, S dekat sini lah okay. uh, dan uh, dia boleh juga terbalik lah, S boleh kat depan, Q boleh kat belakang lah sebab dia still akan menghasilkan angle yang sama macam yang kita dah explain sebelum tak, uh, sebelum ni lah okay. jadi dia ada dua possible answer jadi Uh, berdasarkan uh, multiple choice answer dekat sini uh, basically kita tahulah A dengan B is not the right answer lah so kita kena kita perlu fokuskan uh, antara jawapan C dengan D lah ok kalau kita boleh im berimajinasi sebenarnya kita boleh tahu ya uh, sebenarnya jawapan dia should be D ok jawapan dia should be D tapi sekarang saya nak buktikan kenapa uh, Jawapan dia is this one Kenapa bukan this one lah Jawapan dia sebenarnya this one Kenapa bukan uh, Jawapan uh, This one lah okay, Kita akan buktikan uh, Berdasarkan Pemahaman kita tadi In which Kalau plane tu dengan plane Okay Dia mesti back to basic In which kita kena hasilkan Di dalam bentuk 2D Jadi uh, Daripada ini Okay sebenarnya Kalau lah kita punya point of view dekat sini ya Okay bayangkan kita tengok mata kita berada di sini This is our point of view Okay jadi kita sebenarnya boleh menghasilkan uh, segitiga Okay segitiga pula Dia punya gambar rajah tu uh, boleh jadi dalam bentuk segi empat macam ni Okay Okay bayangkan ni segi empat yang sempurna lah ya Okay dan ini akan jadi P Ini akan jadi Q Ini akan jadi S Ini akan jadi Alah dan this one uh, on top of this one ada lagi satu point which is T lah okay dan uh, ini yang kita boleh terhasilkan lah okay dan ini dan angle dia mana basically uh, angle dia uh, this one lah basically uh, this one okay ni adalah line yang terhasil lah so angle dia would be this one okay ini daripada sudut daripada situ kalau lah kita try tengok daripada sudut uh, di sini pula okay kalau kita tengok daripada sudut di sini ok kita punya point of view dekat sini ok basically kenapa saya nak try tengok point of view dekat sini sebab saya nak tengok uh, daripada sini lah QPS yang point of view dekat sini pula saya nak tengok untuk yang uh, T ini ok kita boleh uh, nampak yang kita punya piramid sekarang akan berbentuk seperti ini ok ok basically this one is segi empat lah ok segi empat segi empat, ok this one uh, yang kat belakang, this one yang dekat depan lah basically, ok ok, dan this one point T point Q point ni bayangkan cantum lain, P ini S, ini R, ok dan di mana kita punya angle, basically angle kita adalah uh, this one lah, Q T, S, macam apa yang kita try, tengok lah, kita tentukan kita nak buktikan lah basically kenapa point QTS ni is not the answer lah. So, this is the point lah. Okay, ingat dia macam yang kita dah discuss tadi, uh, kita kena back to basic in which uh, sudut ataupun naming yang kita nak hasilkan tu mestilah dalam bentuk uh, 2D. Okay, dan dalam case ni, okay, bila kita tengok sebenarnya uh, kita boleh menghasilkan dalam bentuk 2D lah. This is dalam bentuk 2D. Kenapa saya kata 2D? Sebab dia membuatkan satu dekat sini. Okay, satu lagi dekat sini. Okay, that, that's why dia dua dia lah. Maksudnya kalau dalam kes ni, kita nampak ya, uh, satah dia masih lagi kelihatan di sini. Ha, nampak tak satah dia masih lagi kelihatan lah. In which dia masih lagi dalam bentuk tiga dia. So, ini uh, betul lah. So, this one is obviously salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok berdasarkan uh, soalan ya, soalan bagi tahu kita yang piramid ni ada rectangular base. Okay, rectangular base. Bila rectangular base ya, uh, kita tahu sifat rectangular dia mesti 90 darjah dekat semua sudut. Okay, 90 darjah dekat semua sudut. Jadi, dalam kes ni, uh, ia membantu kita sebenarnya ya, untuk kita buktikan bahawa this one is the correct answer sebab dia 90 darjah. Tapi kalau dekat sini, kita tahu 
uh, walaupun T ni sama dengan P actually T bukan 90 darjah and hence dia bukan jawapan yang sebenar lah untuk soalan nombor 13 jadi the key point is actually just to remember back to basic in which kita kena uh, convert dia jadi 2D okay? jadi itu dulu untuk soalan nombor 13 kita jumpa kemudian untuk soalan nombor 14